x kare eksi 6 x'i 3 terimli bir tam kare haline getirmek için hangi sayı eklenmelidir? 3 terimli bir ifade elde edebilmek için şu an elimizdeki 2 terimli ifadeye sabit sayılı bir ifade ekleyip tam kare oluşturacağız. Şuraya yazalım. x kare eksi 6x. Buraya bir şey ekleyeceğiz ve bu ifade tam kare olacak. Bir tam karenin nasıl olduğunu, daha doğrusu ne olduğunu hatırlayalım. Mesela x artı a'nın karesini düşünelim. Bunu genişlettiğimizde neler olacağına bir bakalım. Eğer x artı bir sabit değerin karesini alıyorsak, bu x artı a çarpı x artı a'ya eşit olacak. Bu şablonu önceden hatırlıyor olabilirsiniz. Buradaki tüm ifadeleri x ile çarpıyoruz. Yani x çarpı x, x kare, x çarpı a, a, x. Sonra a çarpı x ve a çarpı a, yani a kare elde ederiz. Bunu sadece dağılma özelliğini iki kere kullanarak yapıyoruz. Kolaylık olması için bunu x kare artı 2 a x artı a kare olarak da düşünebilirsiniz. Bu tam kare bir ifade ve x artı a'nın karesinden çarpanlarına ayrılmış. Burada şablonumuzu görebiliyoruz. Her iki ifadede de x kareli terimin katsayısı 1. Katsayı ne olursa olsun birinci dereceden olan terimin yarısının karesi sabit sayıyı verir. Bu da tam kare olur. Mesela 2 a'nın yarısı a'dır. a'nın karesini aldığımızda tam kare olur. Şimdi bu işlemi bizim çok yakında 3 terimli olacak olan 2 terimli ifademize uygulayalım. Birinci dereceden olan terimin katsayısına bakarsak eksi 6'yı görüyoruz. Bunu 2 a olarak kabul edebiliriz. Eksi a'nın yarısını alırsak şablonumuz eşleşecek. Bu durumda a kaç olur? a eşittir eksi 3. Bu ifadeye a kare eklersek tam kare olacak. Ve biz de eksi 3 yani a değerinin karesini aldık ve 9 çıktı. Bunu ekledik, böylece tam kareyi elde etmiş olduk. Buna 2a dedim ve a değerini bulmak için yarısını aldım ve sonra da karesini aldım. Yarısını aldığım şeyin karesini aldım. Yani eksi 6 bölü 2 eşittir eksi 3 dedik ve karesini alınca da 9 oldu. İfademizi tam kare şeklinde yazmak istersek o zaman x kare eksi 6x artı 9 yazacağız. Peki hangi iki sayıyı çarptığımızda 9 ve topladığımızda eksi 6 çıkar? Tabii ki eksi 3. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 3 olacak. Bunu x eksi 3'ün karesi olarak da düşünebiliriz. Bu ifade de bir tam karedir.